Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan sukacita selalu Kali ini kita akan membahas tentang peninggalan arkeologi di wilayah Kabupaten Alor Kabupaten Alor merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan negara Republik Demokrat Timor Leste dan memiliki berbagai tinggalan budaya penting dari masa lampau berupa tradisi megalitik hingga berkembangnya agama-agama besar di Nusantara Video ini bertujuan agar kita mengetahui potensi arkeologi di Pulau Alor yang kemudian perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri, cinta tanah air, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat alor. Berikut beberapa tinggalan arkeologi yang berhasil dihimpun dari wilayah alor dan sekitarnya terdiri dari 1. Mesbah Mesbah adalah sebuah struktur batu yang disusun melingkar atau oval yang pada bagian tengahnya didirikan beberapa buah batu tegak atau menhir sebagai simbol jumlah suku yang menempati mesbah tersebut. Dua rumah adat. Pada umumnya rumah adat berbentuk rumah panggung dengan pengerjaan secara tradisional dari kayu lokal dengan tali pengikat rotan dan pasak kayu sebagai penguat. Atap dari daun alang-alang berbentuk kerucut. Ada pula berbentuk limas. Rumah adat tersebut memiliki empat ruang yang selalu berdampingan dengan mesbah. Rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal kepala suku, menyimpan benda-benda pusaka, salah satunya adalah moko, dan sebagai pusat segala kegiatan suku, terutama urusan adat yang pengaturannya dilakukan oleh kepala suku. 3. Nekara Perunggu Nekara Perunggu merupakan salah satu ikon dari masa kebudayaan logam awal yang disebut juga dengan Saman Proto Sejarah yaitu masa transisi menuju Saman Sejarah 4. Al-Quran Kuno Tradisi lisan menyebutkan bahwa agama Islam yang masuk ke alor berasal dari tiga tempat yaitu Jawa, Ternate atau Maluku, dan Makassar Ada juga yang menuturkan bahwa Islam di Alor berasal dari Buton Tetapi pengaruh Makassar atas Buton cukup kuat Sehingga perbedaan di antara ke keduanya tidak signifikan Salah satu tinggalan arkeologi yang bercorak Islam adalah tinggalan Al-Quran kuno Di desa Alor Besar, kecamatan Alor Barat Laut 5. Kubur Tempayan dan Ceruk Situs kubur Tempayan ditemukan di desa Taramana, kecamatan Alor Timur Laut, berupa periuk kecil di tebing pantai Taramana. Tinggalan tersebut awalnya ditemukan pada tahun 2011, ketika sekelompok anak kecil yang sedang mandi di tepi pantai, menemukan tiga buah tempayan berisi tengkorak manusia. Penduduk kemudian mencoba untuk menyelamatkan temuan tersebut dengan cara melakukan pengangkatan. Dalam proses pengangkatan, dua tempayan beserta isinya rusak sehingga hanya satu yang masih utuh. 6. Periuk Tumbuh Temuan periuk tumbuh terletak di desa Subo, kecamatan Alor Selatan yang terletak di atas pegunungan dengan ketinggian 1283 meter di atas permukaan laut. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai periuk tumbuh. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan tentunya Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom.